我得赶紧去通知玲珑掌柜。好，我懂，少主，你们先忙，明天细聊。胡中人有何意？索你性命！今天就是你的死期！少主，此次宴会压轴的舞姬，很有可能是刺客。黄福家即将为他所做的一切血债血偿，你在九泉之下，也可以安心了。六十六天内，你要是不能杀死皇府钱庄的少庄主皇甫一，这个九霄散便会侵入你的五脏六腑。这里记录了刺杀他的所有招数。慢着。宴会次次压轴都是弓箭舞，少主觉得有些乏味，想着换个花样。这次由少主表演，闭眼射箭。好，好，好，好，好，好。少主大人，你来当我的靶子。靶子？我们不可以，少主大人，小的不合适，小的小的怕耽误少主大人，不合适吧？葡萄干若掉了，唯你是问。不行啊，少主，还是算了吧。哎。
就这么死掉。冷清，冷清路昭昭，想想招啊！哎，哪来了？这怎么又少主，正如少主所料，我在里屋的木柜里发现了古迹。好聪明啊！你真是好聪明啊！我让你找个武功高强的刺客，结果你给我找个手无缚鸡之力的。呃，嗯，我是这么想的。这个武金虽然没有什么杀手经验，但身份可贼合适啊！他是陆氏钱庄老板的私生女儿。既然他中了九霄散的毒，想必他会再次行动。你放心好了，到时候我一定给你烧个金算盘，让你到阴曹地府继续开钱庄。对不起啊，对不起，对不起，对不起。怎么，咽不下去？咽下去就得死，不咽也活不了。无数都是死，不是你死就是我亡，你就吞了吧！大胆，你这人！妈，疼！是你。突然感觉好热、啊，好晕，好热呀、啊！不，我这是中了。这瓶是毒药，无敌一点红。那我之前卖出去的是。我得赶紧去通知玲珑掌柜。好，我懂，少主，你们先忙，明天细聊。喂！你为什么要划伤我呀？方才你我中了春药，只有疼痛才能够冷静下来。那你怎么不划你自己、啊？我可以自控，但你恐怕不行。我已经调查过了，你并非宴会上的武姬。说，你为何要冒充？那个姐姐她身体不适，所以就由我顶替她。撒谎！她明明晕倒了，还被人藏在柜子中。你不知道有种病叫癫痫吗？她怕自己丢了饭碗，所以就找我来帮她打掩护。那你为何要冒充姑姑的侍宠，混到府里？竟然给我喂春药，因为因为我要杀你啊，狗少主！因为小的一直仰慕少主大人的风姿，小的就想见少主大人一面，不得已才混入府中的。至于那个春药，小的真的毫不知情啊！狗少主，我想下的是毒药，好吗？那你为何要用？
，用嘴来喂我。小的思前想后，觉得这么大好的补药，不能自己一个人独享。少主大人，小的真的知道错了。少主大人，你原谅我吧，少主大人。哈<笑>昨晚的事我都听影说了，姓甚名谁？芳龄几许？家住何方？可曾婚配否？呃，啊。姓周，名日月，十七岁，家住归城，未曾婚配。未婚，未婚好啊。迷晕，冒充舞姬，假装事主。难不成他是个新手？这姑娘笨手笨脚的，哪个缺心眼的会派他来行刺？你去调查一下。小的从归城一步一步行万里路，来到虎都，就只为了见少主大人一面。如今心愿已了，此生无憾。既然如此，我大侄子画册赠与你，供你夜夜思念。画册？嗯。这是什么辣眼睛的东西？真是低俗！瞧把你这孩子馋的。我特许你做我们皇甫家少主的贴身丫鬟，啊？啊，不行不行不行不行！小的是粗鄙之人，我怕玷污了少主大人。我同意。他居然同意了，他想干嘛？看来得在这待一段时间了。先把他给埋。你在干什么？怎么办？少主，我我我在珍藏这本画册呢。如此金贵的东西，我必须找一个风水宝地把你给埋了。嗯。把他给埋了。那你背包袱做什么？啊，小的正要去您屋呢，毕竟贴身丫鬟。姑姑没给你安排屋子吗？玲珑掌柜说，让小的跟您同住。好聪明，安排投毒任务，你又失败了。我也没想到，那陆昭昭这么蠢，这么没用。连春药和毒药都能弄错，老大，你放心，我下次一定手到抓来。是手到擒来。嗯，少主，您为何答应收日月姑娘做贴身丫鬟？她混入府中的手段如此拙劣，难道少主您没看出来？先是为我春药。后世看画册，流鼻血，定有所图谋。将他留在身边，好生观察，看看他葫芦里卖的是什么药。莫非是在图谋您？休得胡说。你想干什么？我想，啊，初来乍到，给您送份小礼物。送我？呃、啊，这个俗话说得好，男孩子在外面要学会保护好自己，万一我把持不住，你还可以用它来防身啊。不用了，以后不要再想那些有的没的。我在乱说些什么呀？哎，这。
这本笔记的招数也太猛了吧！我和黄甫仪无冤无仇，难道真的要下狠手啊？可是不杀他，等九霄散发作，我的小命就没了呀。要不，还是浅杀一下。日月，玲珑掌柜，下午的对账大会，你带我陪少主去吧，我还有约会。呃，对，对账大会。你刚刚藏什么呢？没没,没有。掌柜的，林少爷游学回来了，在虎都新开了一家酒楼，名为水云一梦。哎呀，烦死了！又缠着我大侄子。靠谱，还得靠武力。看够了吗？对不起，少主大人，少主大人，这般角色，小的便失了神。是吗？是，绝无半点虚言，全认真行事的。少主，前方有异物，挡住了我们的去路。他那《燕朝第二钱庄，庄主的独生子，林一之。黄甫兄，黄甫兄，我刚从外游学回来，听爹说一年一度对账大会马上就要开始了，我片刻不留就过来找你了。这个，是我找人画的《我和你》。这个是什么东西？公子，他是我家少主的贴身丫鬟。什么？他居然是我品貌非凡、精才风义、义薄云天、玉树临风的黄甫兄的贴身丫鬟？就你？没错，我就是你品貌非凡、精才风义、义薄云天、玉树临风的黄甫兄的贴身丫鬟。也太土了吧！聊完了没有？啊、都磨磨唧唧半天了，爷的时间都被你们耽搁了。哼哼，你们谁呀、啊？我们有钱给你们。我的原则性是很强的，那就是既谋财，也害命。兄弟们，给我上！呀、啊！林一志，快走！不行，黄甫兄，我不能抛弃你一个人。我让你去叫人。百招叉叉，黄甫仪，这叉叉又是何意？难道是指求爱？求爱？冒充舞姬，假扮侍宠，偷下春药，为你挡剑。这无一不是在处心积虑的接近少主，攻略少主啊！如果这不是爱，怎会如此了解少主的习惯，为少主挡剑？原来如此。
连做梦都在叫我。来者何人？江湖中人。有何意？索你性命！今天就是你的死期！王不一，你醒了？不好，他知道我要杀他了。连梦里都是我，看来影说的没错，他对我产生了不该有的心思。看来他是发现了什么，三十六计。所谓上，凉了凉了，这下铁定跑不掉了。以后你睡床。从今以后，想什么呢？疗伤期间，小的以后不用称自己小了。谢谢你救了我，我向来赏罚分明。姑姑之前给的是下，其他三册在这儿。欲擒故纵。我笔记呢？日月，玲珑掌柜，你在这儿干嘛呢？呃，我种树呢。别种了，来，啊。日月呀，这些菜可是我一一过目的。所谓多吃补品，有病治病，无病强身。哦，这确定是给我的？哎，这事儿啊，前期靠男子，后期靠女子。来，给我大侄子来一碗。男人真是可悲。哎呦，吃这么多补品。会加重脾胃肝脏的负担呢。刚才，黄甫一被逼着吃了那么多，看来这有钱人也不好当啊。嗯？不是吧？又来了。这九霄散的威力这么大、啊，少主。何事？日月姑娘看了一眼您的画像，鼻血就止不住的流，完全把持不住。嗯，又流鼻血。果然图谋的是我，少主大人，补药不能停啊！少主，少主偷懒啊
，少主，少主，我有一个朋友，他好像因为滋补过剩晕倒了，口吐白沫，所以我想给他调理调理。你对你朋友还挺好的吗？嗯，山楂，怎么样？这个方子嘛，也不是不行，就是滋补过后。切记针灸，否则可能暴毙而亡。暴毙而亡？嗯。黄甫一如果死于暴毙，那我的任务不就可以完成了？老板，给我来你们这儿最粗最长的针。啊？嗯、不应该呀、啊。掌柜的。哎，贾叔。你说我是不是把我大侄子惯得太过了呀？这都晕倒了，这以前也没这样啊。哦，贾叔，哎，您刚刚跟我说什么来着？哎呀，掌柜的，也不知道那个孟小姐从哪儿听说少主贴身丫鬟的事儿，还听说了少主大补之后又晕倒了，这会儿啊，正领着大夫往府上来呢。哎呀，这对倒霉兄妹，可烦死我了。哎。王福一，我也是被逼无奈的，你千万别怪我，千万不要来找我报仇啊！对不住了，对不起，对不起，对不起！干什么呢？王福一，我也是被逼无奈的。你千万别怪我，千万不要来找我报仇！对不住了，对不起，对不起，不起干什么呢？搁这儿上香呢？好污、呃！掌柜姑姑，我就说嘛，这个来路不明的坏女人对少主哥哥居心不良。哎，孟姑娘，我们家日月不会这样的。他都用针扎我，皮毛非凡，精彩风雨，一波云天，玉树临风的少主哥哥了。这句话怎么这么少、啊？少主哥哥，我灵异知识。哎，大表哥。哦，大表哥，怪不得。哼。大补之后，不宜针灸，否则重则暴毙呀、啊。这么严重？日月，你你这个坏女人，还我的小猪哥哥、啊！吵死了！哎呀，大侄子，滋补壮阳和针灸确实不宜同时进行。不过，倘若找准穴位，便可疏通经脉，这也是少主醒来的原因。待会儿老夫再给少主开几副方子，相信很快便能驱除体内的余毒。肯定是他歪打正着。少主哥哥，你可不能被这个坏女人蒙蔽了双眼。姑娘行针准确，绝非运气，乃神医在世，老夫钦佩呀、啊。过过奖了，过奖了。不过这样也好，我本来也不想杀了他。但是，只要他还活着，我中的毒怎么办？您准备如何处理这本笔记？黄甫一居然发现了我的刺客笔记，这次我必须留了。你觉得呢？女儿家的心事被发现，肯定会害羞的。我觉得你会把这本笔记偷偷的埋回原来的位置。胡说八道。要是他发现那笔记是我的，现在开溜，至少还能多活几天
，瑞啊。你流鼻血了，不能再犯花痴了，这样下去小命不保啊！鼻血这么流也不是办法，他们又要我杀他。可是那狗少主明明救了我呀！又是你！这，是我老大，智慧宝，大当家。少主，查的如何？根据目前线索来看，智慧宝中未有异常，还是二当家好聪明和他那几个兄弟。我觉得，事情远没有看上去那么简单。此药名为魂归丸，中了九霄散后。每服用一粒，便可延长一日寿命。谢谢。不过只有这么一瓶，你现在无需刺杀黄福一了。真的？你可别高兴的太早。虽然你不用刺杀他了，但是你得让黄福一爱上你。啊？等你完成任务，我便会给你解药。这帮傻缺，怎么想一出是一出？合着全部来刁难我了是吧？土包子，嘀嘀咕咕什么呢？哎，别走啊！我有好事儿。你能有什么好事儿？哎，我要大发慈悲的改造你。好歹你也是我品貌非凡、精才丰溢、义薄云天、玉树临风的黄府兄的贴身丫鬟，怎么样也得给他提供点情绪价值。嗯，切，小屁孩一边玩去，我忙着呢。哎，别不是好歹啊！我是看我黄府兄不进女色这么多年，好不容易身边愿意留个你，才愿意教你几招的。虽然也不知道他看上你什么了。少主为何不进女色？嗯，这个事情说来就复杂了，不如我一边教你，一边告诉你这事儿，如何？谢谢，不用了。你会后悔的。切。嗯。先是二当家，现在又来了个大当家，他们一会儿让我杀了黄福一，一会儿又让黄福一爱上我，到底是为什么呀？哎呀，不管了，保命要紧。
可是我怎么觉得，让黄甫一爱上我，比让我杀了他更难呢？这可怎么办？你难道不知道府里的规矩吗？少主，哈哈，什么情况？日月姑娘，你可真有，敢在黄甫府穿红色？怎么了？因为曾经有人穿着红衣上吊自杀，活活窒息而亡，舌头都伸出来了，眼珠子也爆了。啊啊！原来窒息亡这么可怕，我必须尽快完成任务。东海，树比南山。哎，你换绿的试试。哎，换回去，换回去。哎，还是红的好。吓死本少爷了，也不出声。那个，你昨天说的事儿还做数吗？嗯。干嘛？我要征服黄一。土包子，你开窍了。<笑>想要在一段感情中让另一半对你上头，你得先变成猫啊！猫，然后再变成老虎。老虎，<笑>最后你就变成了可怜的小狗狗哇哇。这分别代表着吸引、崇拜、恋爱。嗯，我懂了。嗯，黄飞，接招吧！你，所以说，你是想买下思涵画堂的宅子？没错，洛某打算定居于虎都，思虑再三，想着与其租赁，倒不如买下来。对了，洛白先生并非虎都人吧？我出生于归城，来虎都是为了寻找一个很重要的人。使人皆爱美，必须要在他面前展现你的美。记住，要区别于平时的固有印象，像猫一样神秘多变，才会带来惊喜。展现我的美，少主大人。
昭昭，你在想什么呢？怎么能跳这种舞？再说了，你跳舞之前你就不确认一下呀、啊？简直丢人到家了呀！少少主，嗯，哎，跳的不错。他的神秘多变，还有他的若即若离。嗯嗯。所谓若即若离，就是要时而冷漠，时而热情，让对方琢磨不透你。当一个人无法被掌控的时候，他就充满了勾住人心的力量。哼！少主，需要我帮您去问一下日月姑娘怎么了吗？不需要，我又不好奇。等到需要热情的时候，可以借助一点小酒来壮壮胆，保持微醺就好。切勿喝醉，切记。你在喝酒？我不是喝酒，爸。是不是疯了你？我报答他了。松手！嗯，赶紧松开。嗯，周日月，赶紧松开。好吵啊！我要代表月亮惩罚你。嗯，少主大人，你的唇是这般柔软。可亲、嗯，洛白先生，这是思涵画堂的置业条例。多谢，黄府少主，不客气。黄府少主，您的意思是，思涵画堂的房契不可签吗？洛白先生，您多虑了。心若冰清，天塌不惊；神怡气静，忘我守一。六根大定。少主大人，你的唇是这般柔软
可期。嗯、喂，喂、嗯，发什么呆呀、啊？啊，没有啊。哎呀，失败乃成功他娘，不要灰心，不要丧气。接下来进入第二招，在他面前展现勇敢的一面，柔中带刚，制造反差，让他产生崇拜。老虎，你懂吧？哦，嗯，那我具体要怎么？哦，哼，美男自有妙计。我负责扮鬼，吓唬黄甫秀，你负责给予他满满的安全感。少主别怕，嗯、我保护你。还我命了！少主别怕，我保护你。对不起嘛。这周日月也太过分了，竟敢和我表妹抢黄甫兄，必须给他点教训。必须的，表哥，哼，气死我了！你们思涵画堂，不是有什么画稿考核吗？妈，嗯，啥啥啥？你给那周日月的画处理处理，他准是最后一名。啊，让他抢我的少主哥哥，坏女人！看我怎么收拾你！今天是对大家学业的阶段性考核，希望大家可以放轻松。有没有兴趣比拼一下？最后一名要受到惩罚。愿意的就举手，少数服从多数。好，那就这么愉快的决定了。哼。少主，何事？日日姑娘给您留了张字条，邀您参加今日思涵画堂的画稿评分。没时间。女儿家定是希望自己的心上人能够参与自己人生中每一个重要的时刻，那又与我何干？心若冰清，天塌不惊；神怡气静，望我守一；六根大定。这个也太丑了吧！就是嘛，这肯定是最后一名了。你看他画的是什么呀？这幅画是……那还用说？这幅画奇丑无比，肯定是周日月画的。先生
，我原本的画稿不是这样的。怎么，敢画不敢当啊？画成这样，你也好意思交上来？先生，您说这里面哪幅画最差？夕阳山芋菜，又叫芥末，泡成的汁辛辣无比。来吧，干了它，最后一名。嗯，喝呀！狗少主怎么还不来啊？快喝！你搁这瞅啥呢？少管闲事为妙。<笑>你搁这儿养鱼呢，快快快，快点快点快点快喝呀，快点！少主哥哥，少主，少主，都是四月不好。四月没用，才守不住自己的画稿，被人钻了空子。好啊，但是少主不用管我，你你我画画得了倒数第一，我活该受惩罚。这个东西它一点都不辣，一点都不难喝。哎呀，你这个坏女人，搁这儿演什么演？剩下的，我来喝。少主哥哥，少主哥哥，你真厉害！周日月是我皇甫家的人，若还有下次，别怪我不近人情。少主哥哥。少主，谢谢你今天帮我。不必了，我只是碰巧撞上，怕你丢了黄甫家的颜面。谢谢。对了，以后再有人欺负你的话，就说你是黄甫甫的人。少主，其实我发现，你人挺好的，就是有一点点严肃。严肃。嗯，新进大不要收好。哎，我大侄子跑哪儿去了？少主去牛城唐老板那收账了。成天没日没夜的工作，万一伤到根基。我大侄孙怎么出来呢？哎，日月呀，你得努努力，让我大侄子越来越爱你才是。掌柜的，思涵画堂的洛白先生来府中家访了。洛白，嗯，不见。嗯、我们黄府家岂是什么人都能随便见的？玲珑姑姑，可他是？日月呀，你可长点心吧。不能被外表所蒙蔽，外面的坏人呐、啊，太。是洛某十分担忧。谢谢洛白先生，我没事。瞧着洛公子。人生的好看，心肠也好，你父母定为你骄傲吧。父母早逝，我是佳姐带大的
，那想必你姐姐也同我一样是个大美人儿吧？她很好。不是吧？今天没吃红龟丸，立马就有反应了。日月姑娘，你没事吧？洛白先生，皇甫少主，少主，你不是去牛城收账了吗？英不在，你陪我去。啊，不可。洛白先生，这是何意？日月姑娘身体不适，应多加休养才是。我皇甫府的人，就不劳你费心了。此言差矣。日月姑娘是我的学子，我身为四寒化堂的先生，我理应对学子负责。洛白先生对学子，真是尽心尽责。这是洛某应该做的，就不劳少主费心了。这里是皇甫府，不是化堂。少主。你放我下来！你放我下来！少主，你怎么了？对了，我这是怎么了？没事。可是你刚刚……你跟洛白先生很熟吗？洛白先生，他为人正直，光明磊落，又才华横溢，先前在画堂对我很是照顾。今日来府中是因为担心我。为人正直，光明磊落，才华横溢，还担心你。周日月，嗯，你是不是心悦于他？没有啊，我就是实话实说而已。那我跟他比，谁更为人正直，谁更光明磊落？谁更才华横溢？周日月，少主大人，从脉象上来看，周姑娘并无大碍。至于晕倒原因，老夫着实看不出来。有劳了起来喝药了，娘，我不想吃药，我太苦了。除非，除非你念诗词。鹅鹅鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。
你醒了，麻烦少主了。昨夜照顾我，你没休息好吧？我休息的很好，没怎么照顾你。辛苦你了，王福一。茶含有碱性，可以降低醋的成分。少主近日心神不定，是在担心日月姑娘与洛白先生走得太近了吗？不是。那就是了。回头给你物色个婆娘，赶紧把你丢出府去。少主哥哥，少主哥哥，我孟子冉，今日向皇府府求亲。嗯，这些不过是我九牛一毛的嫁妆，我家呀还有二十二座矿。少主哥哥，你意下如何？却之不恭。耶！他要成婚了，和孟子染。这里怎么感觉好奇怪啊？我肯定是因为担心没摆完成任务，拿不到解药才会这样的。对。日月姑娘。洛白先生，日月姑娘是有什么烦心事吗？若姑娘不介意，不妨说来听听。洛白先生，嗯，不是我，是我的一个朋友，他遇到了一个特别讨厌的东家。少主哥哥，不如，哎妈，好害羞的，我们先把良辰吉日定下来吧。省得俺夜长梦多。也好，那我就替你做回主。啥？有。顶赛，这些都是你未来婆娘对你的心意。小主哥哥，你这是什么意思嘛？你说来黄府府求亲，但没说跟谁求亲。正好，<笑>影和你同岁，你们俩。般配的很，不般配。哎，少主哥哥，滚远点儿！你不配。你咋知道？我觉得你不配。你你、啊，我厉害太了。那你的朋友，现在和他东家怎么样了？也没怎么，就是那个东家要成婚了。这心里啊，啊，他说他这心里啊，就是感觉哪哪都不痛快，是不是觉得有点苦，又有点闷，还有点怒、啊？对对对，先生，就是你说的这种感觉。你的这位朋友，可能是喜欢上他的东家了。不不不，这绝无可能。日月姑娘对自己的这位朋友，好像十分了解。那，那是自然。我们，我们打小就认识。既然你心中烦闷，那我的意思是，既然你的朋友心中烦闷，不如来画堂做幅画，送给他。好画静心，也不失为一番美意。少主，日月姑娘去了思涵画堂，以后这种小事不必汇报。今天不是没课吗？他去干嘛？黄福兄，林逸之，你当这是你家吗？现在门都不敲了。黄福兄，我刚才看到赵如月和洛白
，两个人眉来眼去，直手画脚。他们，他们该不会是郎有情，妾有意吧？日月姑娘的话，十分有意境。不过此处，我觉得应该这样处理。好巧啊！你怎么在这儿？哦，我和黄府兄，黄府兄一起来的。洛、嗯嗯、白先生教学的时候挺认真啊。日月姑娘，是我见过最有灵气的学子。哼，灵气，就他，想献殷勤也别睁眼说瞎话呀。喝你的茶。洛某所言，即是心中所想。少主，你没事吧？没事儿，跟你有什么关系、啊？这茶很一般啊，王府少主，此言差矣。世间茶有三千，茶香各异，如百态，亦如人。每个人都是这世间独一无二的茶，竟敢挑衅我品貌非凡、精彩风云、艺博云天、玉树临风的黄府兄！喂，嗯，我敬你们一杯。你不说。没事吗？怎么了，林一之？把扇子挪开！本少爷不要面子的呀！把扇子挪开！有什么药膏能治他嘴上的烫伤啊？伤口有点深，用药好的慢，倒不如留下来。我单独给你扎针。人性的家伙们！你要去哪儿？嗯，黄府府在这边。之前的话还没有做完，我想去找。不准去！为什么？随你。哎
他怎么了？莫名其妙的。十月的话真是有长进啊这样结尾，你叫囡囡，为什么要这样结尾啊？就不告诉哥哥。<笑>是你，我终于找到你了。王府一刚才是在生气，他为什么生气啊？他凭什么生气啊？我还没生气呢。不对，我又受哪门子气呀、啊？哎呀，烦死了！不想了，不想了，吃东西去。那洛白有什么好？能跟本少主相提并论吗？奇怪，我想这些干什么？昭昭，洛白先生，我终于找到你了。什么意思啊？嗯，我的意思是，我来接你回画堂了。我画了一幅画，想让你帮我瞧一瞧。哦。老板，结账。哎。你觉得洛白此人怎么样？洛白先生，传言他谦逊有礼，学识渊博，才艺出众，清晨绝艺。可以了。想来，他也是这么看洛白的吧？和洛白相比，我不擅长作画，不擅长音律，更不擅长诗词歌赋，恐怕。在他心里也会这般比较。少主，你不要气馁，你也有自己独特的优势。你的优势还有我。哎，我是来给黄甫兄送酒的，这个可是我几经周折寻来的君子醉。没兴趣。嗯，黄甫兄。你连喝酒的心情都没了，是不是因为最近闹的满城风雨的虎都三角恋？我有招，准能让那小日月对你神魂颠倒，你的视线里再也不会有那洛白。我的视线里从来就没有洛白。嗯，什么招？糟糕，早知道不吃那么多辣的。对不住了，黄福兄，茅房，我要去茅房。啊！你果然在这儿，黑心老板。我，你今天好性感啊！我，黑心老板，你来的正好。黄福兄要为那小日月吹笛，我原本是要帮他吹的，但是我突然来感觉了。啊！你帮他甩，一样的啊！啊啊！喂，可是我只会吹唢呐呀。
这人的身形怎么那么像少主？但他平日里总穿深色，从来不会穿的这般素净。少主，真的是你啊，少主！你怎么穿成这样，还拿着笛子？闲来无事，吹奏一曲。你还懂音律啊？我以为你只会看账簿和拨算盘呢。这有什么难的？小事一桩。怎么是他？今日这部，少主。这好像不是笛子的声音，更像是唢呐。少主，其实你不善音律，对吧？也不喜欢素色，那你为什么要穿成这样？莫非是因为洛白先生？不是，怎么可能？哦，这样啊！想我们少主大人，风神俊朗，身手敏捷，头脑聪明，坐拥银朝最大的钱庄，方方面面都是拔尖的。你怎么突然夸我？虽然你说的都是事实。所以啊，你只要做你自己就很好了。你说的好是指世俗观念中的好，还是？哼哼，你说什么？我没有听清。啊、没事。是世俗观念中的好，也是我心中的好。老板，咋回事？黑心老板，让你吹笛子，你却吹唢呐，怪不得你是黑心老板，干什么事都黑心。嗯、干嘛？说你两句，别动手啊！啊！低、啊、点。呃很好，男人，你成功的吸引了我的注意。干嘛？记住，我不叫黑心老板，我叫傲天琳琅。我已经派人去了归城，通知陆昭昭他爹陆瑶。那老家伙一听陆昭昭在皇府家，正马不停蹄的往护城赶呢，几日后就到。是马不停蹄，嗯、看来一出好戏就要上演了。侄子，我都打听清楚了，过几日便是日月的生辰，这可是我倾尽毕生所学写的恋爱秘籍。好好恶补，食不待矣。不需要。不，你太需要了，相信我
，用对了办法，事半功倍。黄福兄。玲珑掌柜说：“你通读那本《玲珑恋爱》，呃，呃，这本《玲珑爱之秘法》有点难度。哎，玲珑掌柜的这个恋爱秘法跟我不是一个流派的，这得好好排练排练。”不用了。嗯，《玲珑爱之秘法》，你确定你要练这个？玲珑姑姑给的，她说的神秘兮兮的，让我在生辰前练好。让你练就练啊！我也不想练，可是姑姑说，黄甫一也练，那我也练练呗。我纯属好奇，反正呢，我不练，这个不符合我的气质。姑姑还说，练好了有银子给，有了银子，我就能在你这儿笑。练，嗯，先突然凑近，再夸赞对方，让对方心乱如麻。低低一点，嗯嗯，女人，你已经无路可逃，你已经。你已经成功引起了我的注意，这句词好，下次我也用。嗯，来，祝我们家日月生辰快乐，干杯！谢谢姑姑。大侄子，吃啊。人家手痛痛，要喂喂了。啊！张嘴。好。好吃吗？我觉得。好吃。我不要你觉得，我要我觉得。定是两本秘籍给反了。待会儿来我房间，我有惊喜要给你。铁树开花了，不知道给我准备了什么惊喜。这是西域最盛行的求爱方式，周姑娘，你愿意做我的妻，一生一世，一双人，忠贞白首，不相离吗？特别，我果然已经很懂女子了。今天是楠楠的生日，也不知道送她这幅画，她会不会喜欢。
当真忘了自己是谁了吗？傅雨。如果有一天，他知道了我要刺杀他的事，会不会？少主，嗯，我想说，假设，如果有一天，少主，上次骗您的商铺已经都被我处理掉了。我最讨厌欺骗我的人。你刚说什么？啊，没有。呃，这个送给你的，这是小乌龟的回礼。上面的字是我亲手刻的，有点丑。那你还给我。哎。你还我！我明白了，那个，除非。那你藏着手链，既不是要送给孟子冉，也不还给我，这没道理啊！除非，除非，什么？哦昭昭，为父在水云一梦等你，有要事相商，速来。这是我爹的笔记，爹怎么会在这个时候回都城？陆家出什么事儿了？黄府兄，这鉴赏会还没结束，你怎么就出来了？是不是身体不舒服？还有，我刚刚看你盯着这枚玉佩看了好久，这么丑的玉佩有什么好看的？嗯啥？黄黄富一，不是你听到的那样，你听我解释。我问你
，黄福一